ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ 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 ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾವರಿಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾವರಿಕಟ್ಟೆ ಸರ್ವೇಶ ದೈವಾರು ವ್ಯಾವರಿಕಟ್ಟೆ 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 ಸರ್ವೇಶ ದೈವಾರು ವ್ಯಾವರಿಕಟ್ಟೆ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆವಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿರಿಕಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರಿ ಸ್ನೇಹಮುಳ್ಳವರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ನೋಬಿನ ಕೂಡಿ ಒರುಕಂಗ ತೊಡಂಗಾನಾಯಿಟ್ಟ ಆರಂಭಿಕಾಣ ಎಂದಾ ಎಟ್ಟು ನೋಬ್ ಎಟ್ಟು ನೋಬಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಲ ಎಂದಾಣೆ ಒಂದು ಅರಿಯಿರಿಕ್ಕು ನಲ್ಲದಾಯಿರಿಕ್ಕು ಆರಾಂ ನೂಚಾಂಡಿಲಾಣ ಸಭೆಯ ಆದ್ಯಮಾಯಿಟ್ಟು ಎಟ್ಟು ನೋಬ್ ತೊಡಂಗ ಎಟ್ಟಾಂ ನೂಚಾಂಡೋಡು ಕೂಡಿ ಅದ ರೋಮಿಲಾಗಮಾನ ಪಡರುದ ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಣಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಎಂದಾಲ್ ಎಟ್ಟು ದಿವಸಂಗ ಒರುಗಿ ಆಘೋಷಿಕ್ಕುವ ರೀತಿ ಪದಿಮೂನಾಂ ನೂಚಾಂಡೋಡು ಕೂಡಿಯಾಣ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಮಾಯಿ ತೊಡಗಿಯದ ಎಂದಾಲ್ ಅದಿನ ಮುಂಪ ಕೇರಳ ಚರಿತ್ರ ಒಂದು ಪರಿಶೋಧಿಕಾಣೆಗೆ ನಮಕ್ಕೆ ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟು ಒನ್ಪದಾಂ ನೂಚಾಂಡಿ ತನ್ನೆ ಎಟ್ಟು ದಿವಸವು ಉಪವಾಸವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನೋಂಬವು ಒಕ್ಕೆ ಎಡುತ್ತ ಎಟ್ಟು ನೋಂಬ ಆಚರಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇರಳತಿ ಉಂಟಾಯಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒನ್ಪದಾಂ ನೂಚಾಂಡಿ ಮುಹಮ್ಮದಿಯರ ಕೊಡುಂಗಲ್ಲೂರು ವನ್ನೆತ್ತುಗೆಯು ನಮ್ಮಡೆ ಸಹೋದರಿಮಾರೆಯೂ ಅಮ್ಮಚಿಮಾರೆಯೂ ಒಕ್ಕೆ ಅವರ ದುರುಪಯೋಗಂ ಚೆಯ್ತ ಅವರುಡೆ ಚಾರಿತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ನಷ್ಟಪ್ಪಡುಮೆಂದ ಒಂದು ಸಾಹಚರ್ಯ ವನ್ನಪ್ಪೋಳೇಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮಯಿಲೇಕ ನಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮಚಿಮಾರೂ ಸಹೋದರಿಮಾರೂ ಒಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಮಾಟ ಆಶ್ರಯಿಸುಕೊಂಡಾಣ ಈ ನೋಂಬ ಕೇರಳತಿ ಆರಂಭಿಕ್ಕುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣುವುದು ಪಿನೀಡ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರೆ ಪಡ ಮೈಸೂರಿ ನಿಂದ ವನ್ನಪ್ಪೋಳೆ ಇದೇ ಸಮಾನಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಸಂಭವಗಳ ಅರಂಗೇರಿಯಪ್ಪೋಳು ನಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮಚಿಮಾರೂ ಸಹೋದರಿಮಾರೂ ಒಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಂ ಕಂಡೆತ್ತದ ಆಯುಧತ್ತಿಲು ಆಳ್ಬಲತ್ತಿಲು ಒಂದು ಆಯಿರುದಿಲ್ಲ ಮರಿಚ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ನೀಲಿ ಅಂಜಿಕ್ಕ ಕೀಳಿಲಾಯಿರು ಪಿನ್ನೀಡ ನಮಕ್ಕ ಕಾಣಾನ್ ಪಟ್ಟು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ಗಾರ ವನ್ನಪ್ಪೋಳ ಅವರು ಇದುಪೋಲೆಯುಳ್ಳ ಚೆಲ ನಡಪಡಿಗಳುಮಾಯಿಟ್ಟಕ್ಕ ನೀಂಗಾ ತೊಡಂಗಿಯಪ್ಪೋಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತ್ತೋಮ ಕ್ರಿಸ್ತ್ಯಾನ್ಸಿನ ನೋಕಿ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಸಹೋದರಿಮಾರೆಯೊಕ್ಕೆ ಅವರ ಶಲ್ಯಂ ಚೆಯ್ತ ತೊಡಂಗಿಯಪ್ಪೋಳ ಇವರುಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದ ರಕ್ಷಪಡುವುದಿನ ವೇಂಡಿ ನಮ್ಮಡೆ ಅಮ್ಮಚಿಮಾರೂ ಸಹೋದರಿಮಾರೂ ಆಶ್ರಯಿಸದ ಎಟ್ಟು ನೋಂಬಿನೆಯಾಯಿರು ಅಂಗನೆ ಕೇರಳತಿ ಎಟ್ಟು ನೋಂಬ ವಳರೆ ತೀವ್ರಮಾಯಿಟ್ಟು ವಲಿಯ ಆಗ್ರಹತ್ತೋಡೆ ವಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯುಡೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಲತಿ ಕೊಂಡಾಡುವ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತೊಡಕಂ ಕುರಿಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾರಿತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಕಾತು ಸೂಕ್ಷಿಕ್ಕುವುದಿನ ವೇಂಡಿಯಾಣ ಇಂಗನೆ ಒಂದು ನೋಂಬ ಆರಂಭಿಸದನ್ನ ವೇಣಮೆಂಗಿಲ್ ನಮಕ್ಕೆ ಪರಾನಾಯಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟು ಎಟ್ಟು ನೋಂಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಆಚರಿಕ್ಕ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ಜನನ ತಿರುನಾಳಾಣ ನಮಕ್ಕರಿಯಾಂ ನಮ್ಮಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ವರುಪೋಳ ಆರೆಂಗಿಲೂ ಒಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಳೆ ವಿಷ್ ಚೆಯ್ಯುವುದೂ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಡೆ ತನ್ನೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿ ಉಳ್ಳವರುಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇಯು ಒಕ್ಕೆ ವಲಿಯ ಸಂತೋಷತ್ತೋಡೆ ಒತ್ತಿರಿ ಸಮ್ಮಾನಗಳೊಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತ ಆಘೋಷಿಕ್ಕ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಮುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯಮಾಣ ಸತ್ಯ ಪರಿಣ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ಜನನ ತಿರುನಾಳೂ ಇದೇ ಪೋಲೆ ತನ್ನೆ ಆಘೋಷಿಕ್ಕಾನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಮಕ್ಕೆ ತಂದ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮೆಯೇ ನಮಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಸ್ವರ್ಗಮ ಅಂಗನೆಯೆಂಗಿ ಎಂಡೆ ಅಮ್ಮೆಯಾಯಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಡೆ ಓರೊರುತ್ತರುಡೆ ಅಮ್ಮೆಯಾಯಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಅಮ್ಮೆಯೇ ಸ್ವರ್ಗಂ ನಮಕ್ಕ ತಂದಿಟ್ಟುಂಡಿ ಈ ಅಮ್ಮೆಯುಡೆ ಪಿರನಾಳೂ ಜನನ ತಿರುನಾಳೂ ಇದೇ ತೀವ್ರತೆಯುಡೆ ಆಚರಿಕ್ಕೇಂಡದಾಣ ನಮಕ್ಕೂ ಈ ಎಟ್ಟು ನೋಂಬಿಲ್ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞತಿನ ತೊಡಕಂ ಕುರಿಕ್ಕುವುದು ನಲ್ಲದ ಎಂಡ
ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ തിരുനാളിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആരുമറിയാതെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ എന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെ എന്റെ സഹനത്തിന്റെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെയൊക്കെ നിധികളായിട്ട് മുത്തുകളായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഈ തിരുനാളിന് എന്ത് സമ്മാനം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗീയ അമ്മയാ അമല മനോഹരിയാ ഉത്ഭവ പാവത്തിന്റെ കറയേശാത്തവളാ ഈ അമ്മയാണ് സ്വർഗം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയാറാം സങ്കീർത്തനം നാലാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തെ അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തെ അത്യുന്നതന്റെ വിശുദ്ധ നിവാസത്തെ സന്തുഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുണ്ട് ആ നദിയിൽ ആ നഗരത്തിൽ ദൈവം വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് വചനം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളാണിത് ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തെ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന പരിശുദ്ധമായ നദിയാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗമാകുന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന പുണ്യ നദിയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ പുണ്യ നദി ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങുമോ ഈ പുണ്യ നദി പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന പുണ്യ നദി ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുമോ അവിടമൊക്കെ വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടും ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ കയറി ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും കാരണം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം സം എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എസ് എക്കിയൽ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ഒൻപതാം തിരുവചനം വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നദി ഒഴുകിയെടുത്തെല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾ പറ്റം ചേർന്ന് നിന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന പുണ്യ നദി ഒഴുകുന്നിടത്ത് ജീവനുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന പുണ്യ നദി ഒഴുകുന്നിടത്ത് പറ്റം ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മാത്രമുള്ള സമൃദ്ധിയുണ്ട് അവിടെ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയുണ്ട് വിശുദ്ധിയുടെ സമൃദ്ധിയുണ്ട് പുണ്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയുണ്ട് അവിടെ പ്രസാദവരത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഈ എട്ട് ദിവസം എത്രമാത്രം തീക്ഷ്ണമായി നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എത്രമാത്രം തീവ്രതയോടെ ഈ അമ്മയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ് കർമ്മപാവം ഇല്ലാതെ ഉത്ഭവിച്ച ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സാന്നിധ്യം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കുടുംബത്തിൽ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ കടന്നു വന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവിടെ സമൃദ്ധിയുള്ളതായി മാറുകയ സമാധാനമുള്ളതായി മാറുക ശാന്തിയുള്ളതായി മാറുക കാരണം പരിശുദ്ധ അമ്മയാകുന്ന പുണ്യ നദി അതൊരു തീർത്ഥമാ പുണ്യ തീർത്ഥമാ അത് എവിടെയെല്ലാം കടന്നു ചെല്ലുന്നോ അവിടെയുള്ള കരകളെ ഇടങ്ങളെ അമ്മ വിശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങളും പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തീക്ഷ്ണതയോടെ വലിയ ദാഹത്തോടെ വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരുങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കാരണം അവൾ കർമ്മഭാവം ഇല്ലാത്തവളാണ് പാവത്തിന്റെ ലാഞ്ചന ഒട്ടുമേ ഏറ്റാത്തവളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് സ്വർഗം തന്നെ അയച്ചതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അവിടെ കളങ്കമുണ്ടാവില്ല അവിടെ മാലിന്യമില്ല അതിനാൽ തന്നെ ആരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം കൃപ നിറഞ്ഞതാവും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി മാറും എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കുറവുണ്ടോ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം എന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുണ്ടോ നമുക്ക് അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അമ്മ ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവം ക്ഷണിക്കാം ഈ അമ്മ വരുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹമുള്ളതായി തീരും കാരണം അവൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ കാലു കുത്തുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവുള്ള മേഖലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയെ നമുക്ക് ആ മേഖലകളിലേക്ക് കുടിയിരുത്താം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മയുണ്ട് എന്റെ വ്യക്തി
എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറവുണ്ട് നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി അമ്മയോട് പറയാം ഈ അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ പിന്നെ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഈ അമ്മ നമ്മുടെ ഒപ്പം വരും ആരൊക്കെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നോ വിളിക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ വിളിപ്പുറത്ത് എത്തുന്നവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അല്ലാതാകാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ ഹൃദയം തേങ്ങും വിളിക്കുന്നിടത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഹൃദയം നോകും സ്നേഹമുള്ള ഒരമ്മയാ നമ്മുടെ അമ്മ വാത്സല്യമുള്ള അമ്മയാ ഈ അമ്മയെ എട്ടു ദിവസങ്ങളിലെ അമ്മയെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളിന് എട്ടു ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഏറ്റവും ആഘോഷമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ആത്മീയമായിട്ട് എത്രയും ഒരുങ്ങി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തിരുവചനം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തിരുവചനം ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചു പടയാളികൾ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചു ഈശോ കുരിശിൽ തറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധി അമ്മയും മറ്റനേകം സ്ത്രീകളും കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അമ്മ അത് കാണുന്നുമുണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അമ്മ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാട് സുവിശേഷം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തിരുവചനത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്നു ഈശോയെ കുരിശിൽ തറച്ചതിനു ശേഷം പടയാളുകൾ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കർമ്മം എന്താ അവര് ഈശോയുടെ മേലങ്കിക്ക് വേണ്ടി ചിട്ടിയിടാൻ ശ്രമിക്കുക കുറയിടുക ഇത് ആർക്ക് കിട്ടും ആർക്കാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഈ മേലം കീ അത് ആർക്കാണ് വരേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് കിട്ടുമെന്നറിയാൻ വേണ്ടി കുറിയിടുക എന്താണ് ഈ മേലങ്കിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈശോയുടെ മേലങ്കിയുടെ പ്രത്യേകത അത് തുന്നലില്ലാത്ത ഒരു അങ്കിയായിരുന്നു രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ വിളക്കിന്റെ വെട്ടത്തിലിരുന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു ഈശോയുടെ മേലങ്കി അതിനാൽ തന്നെ ഈ മേലങ്കിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പേര് ആഗ്രഹിക്കുക തുന്നലില്ലാത്ത അങ്കി ഇന്ന് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്മ എവിടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുണ്ടോ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് തുന്നലില്ലാത്ത അങ്കി പോലുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് തരും തുന്നലില്ലാത്ത അങ്കി വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അങ്കി വെച്ചുകെട്ടുകളില്ലാത്ത ജീവിതം അമ്മ നമുക്ക് നൽകും ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയൊക്കെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് എന്റെ ജീവിതമെന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തേങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അമ്മയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം അമ്മ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ തുന്നലില്ലാത്ത പുതിയ വസ്ത്രം നമുക്ക് നൽകും ജീവിതത്തില് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മേഖലയിൽ എന്റെ കൃപ വറ്റിപ്പോയി എന്റെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ മോശമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് തേങ്ങുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വരട്ടെ ഈ അമ്മ തുന്നലില്ലാത്ത കളങ്കമില്ലാത്ത കാവട്ടിയമില്ലാത്ത വെച്ചുകെട്ടുകളില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് തരും നമുക്ക് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങാം ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവുകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോർത്ത് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെല്ലാം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഈ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്താണ് അമ്മ ആ കുറവുകൾ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ വസ്ത്രം തരും വരപ്രസാദത്തിന്റെ പുത്തൻ വസ്ത്രം അമ്മ അമ്മ നമ്മളെ അണിയിക്കും അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ജീവിതവും പാഴായി പോകത്തില്ല അമ്മ പുത്തൻ വസ്ത്രം നമ്മളെ അണിയിക്കും വരപ്രസാദത്തിന്റെ പുത്തൻ നൂലിഴകൾ കൊണ്ട് നെയ്തെടുത്ത പുത്തൻ വിശുദ്ധിയുടെ വസ്ത്രം അമ്മ നമ്മളെ അണിയിക്കും നമുക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അമ്മയെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ അമ്മയെ നമ്മൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് മാപ്പപേക്ഷിക്കാം അമ്മേ അമ്മയെ ഞങ്ങൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടെ ചേർന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മൗന സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മാപ്പപേക്ഷിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ തള്ളി പറയുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ മാതാപിതാക്കള
അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിലെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവിതത്തില് കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാം എന്തുമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്താലും എന്തുമാത്രം കുറവുണ്ടെങ്കിലും എന്തുമാത്രം പാവക്കറകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ അമ്മ ചേർത്ത് പിടിക്കും ചെളിയിൽ വീഴുന്ന കുഞ്ഞിനെ അമ്മ പൊക്കിയെടുക്കും മറ്റാരും എടുത്തില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴും ഈ അമ്മ നെഞ്ചോട് ചേർക്കും കാരണം ആ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ചെളി പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാൻ ഒരു ആശ്രയമുള്ളത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാ ആ അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം പരിശുദ്ധി അമ്മേ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓ മാതിരി നിറഞ്ഞ അമ്മേ നീ എന്നെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കണം നിന്റെ വിശുദ്ധ മേലങ്കി കൊണ്ട് പൊന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നീ എന്നെ ഒന്ന് പൊതിയണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളിലേക്കൊക്കെ അമ്മ കടന്നു വരണം ജീവിതത്തിന്റെ പോരായ്മകളിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു വന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നിറവാക്കി മാറ്റണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു കാലത്ത് ചാരിത്ര ശുദ്ധി കത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മച്ചിമാരും സഹോദരിമാരും ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മളും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുറവ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും കുറവില്ലാതെ നടത്താനും വിശുദ്ധിയുടെ മേലങ്കി നെയ്തു തരാന് കഴിവുള്ളവള് പരിശുദ്ധി അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കുമാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യ കയറുകയ കുഞ്ഞെങ്ങനെ പോകും കുഞ്ഞിന്റെ വഴികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിത വഴികൾ വിശുദ്ധി നിറഞ്ഞതായിരിക്കുമോ ഈ കാവട്ടി ലോകത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിന് പറ്റും സാധിക്കുമോ എല്ലാ പേരന്റ്സിന്റെയും വലിയൊരു ആദ്യാണ് ഒരു ടെൻഷനാ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മ നമുക്ക് തുണയായിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ അമ്മയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഈ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും ഫലം മണിയുന്നതായി തീരും കൃപ നിറഞ്ഞതായി മാറും സമൃദ്ധി ഉള്ളതായി മാറും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് ചേർത്ത് വെക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മയെ അമ്മയുടെ നീലി അങ്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പൊതിയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ പറ്റിയ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധി അമ്മ കൃപ നിറച്ചു തരും അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മേ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്നെ പൊതിഞ്ഞു പിടിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ അമ്മ തരുന്ന വിശുദ്ധ വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടു തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രസാദപരമാകുന്ന വിശുദ്ധ വസ്ത്രം നമുക്ക് അമ്മ നമുക്ക് തന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കൃപ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് അമ്മ തരുന്ന വസ്ത്രം പ്രസാദപരം അവസ്ഥയാണ് അമ്മ തരുന്ന വിശുദ്ധ വസ്ത്രമാകുന്ന പ്രസാദപരാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ സ്വർഗം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച കുഞ്ഞിന് ഇനി പാപത്തിന്റെ വഴിയെ ഒരിക്കലും പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് കൃപാവരത്തിൽ വളരാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇനി അശുദ്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അശുദ്ധി നിറഞ്ഞ ചിന്തകളിലേക്ക് മനസ്സിനെ പായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പരിശുദ്ധി അമ്മ വിശുദ്ധിയുടെ ഉടയാട അണിഞ്ഞവളാണ് ഈ അമ്മ നമ്മളെ വിശുദ്ധിയുടെ വെള്ളവസ്ത്രം അമ്മ നമുക്കും വാങ്ങിത്തരും പുതപ്പിക്കും പരിശുദ്ധി അമ്മയെ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മേലങ്കിക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കും അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം അമ്മയുടെ കരം പിടിക്കാം അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നവരെ പാപത്തിൽ വീഴാതെ അമ്മ രക്ഷിക്കും മാത്രമല്ല അമ്മ നടന്നടത്തും അമ്മ നിന്നടത്തും ഒക്കെ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ അമ്മയുടെ കരം പിടിക്കുന്നു ആരൊക്കെ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ
ജീവിതത്തില് വീഴ്ചകൾ വന്നവരാകാം കുറവ് കുറവുകൾ വന്നവരാകാം സാരമില്ലെന്നേ അമ്മ ചേർത്ത് പിടിക്കും നമുക്ക് ഓടാൻ അമ്മയുടെ സന്നിധി അല്ലാതെ പിന്നെ എവിടെ മാവുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ അമ്മയെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം അമ്മയുടെ പിറന്നാളിന് എന്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരുപക്ഷെ എന്റെ ത്യാഗം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എന്റെ പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഓരോരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റോസപ്പൂക്കൾ ഓരോ ദിവസവും പൊരുത്തു വെക്കാം ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ വലിയ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാമ്മ വന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് വാസം ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തീവ്രമായിട്ട് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാം ഈ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും പാപത്തിൻ്റെതായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും കറകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധയമ്മ എന്തെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നോഹയുടെ പെട്ടകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാലിന്യമാകുന്ന ലോകത്തിന്റെ പാപമാകുന്ന പ്രളയത്തിലേക്ക് വീണു പോകാൻ പരിശുദ്ധി അമ്മ നമ്മളെ അനുവദിക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി അവൾ സുരക്ഷിതയാ അവൻ സുരക്ഷിതനാ കാരണം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പാപത്തിന്റെ വഴിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാപത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ അമ്മ നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല പരിശുദ്ധി അമ്മ ചേർത്ത് പിടിക്കും നമ്മളെ പുതിയ കൃപകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും അമ്മയോട് ചേർത്ത് തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ ഈ അമ്മ പഠിപ്പിക്കും നമ്മളെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധി അമ്മ നമുക്ക് ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരും അമ്മ നമുക്ക് കാരണം ഈശോയെ വളർത്തിയതും നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതും ഒൻപത് മാസം ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചതും ഒക്കെ പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് ഈശോ ആരാന്ന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വ്യക്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയോട് കൂടെ ചേർന്ന് നടന്നാൽ അമ്മ നമുക്ക് തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അമ്മ നമ്മളെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്ന ജീവിതങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ അമ്മ അനുവദിക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഈശോയിലേക്ക് വളരാനായിട്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് വലിയ ദാഹത്തോടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം ആരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ കുറവുകളും നീക്കി വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആരൊക്കെ അമ്മയെ എവിടെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നെഞ്ചു പൊട്ടി ആരൊക്കെ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ വിളിക്കുന്നുണ്ടോ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമ്മ ഇറങ്ങി വരും അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മൗനമായിട്ടിരിക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല വിളിക്കുന്ന മക്കളുടെ വിളി കേൾക്കാൻ ചെവികൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തില് ഭൂമിയിലുള്ള സകല അമ്മമാരെക്കാളും മാധുര്യമുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മ നീ എന്റെ ജീവിതത്തെ നിന്റേതാക്കി മാറ്റണമേ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അവിടെ സമാധാനം നിറയും കാരണം പരിശുദ്ധി അമ്മ സന്തോഷമാ പരിശുദ്ധി അമ്മ കൃപയാ പരിശുദ്ധി അമ്മ സമാധാനമാ അവൾ കാരുണ്യമാ അവൾ ദയയ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നമുക്കതുകൊണ്ട് എട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ എന്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈ എട്ട് നോമ്പ് നമുക്ക് വലിയ ദീർഘം ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നോമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കണക്കാക്കാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായിട്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിനൊരു ഇടം കൊടുക്കാം ജപമാല ചൊല്ലുന്നവരാകാം കുടുംബത്തില് ജപമാലയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന മക്കളാക്കി നമുക്ക് മാറാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് കുടുംബത്തില് ജപമാലയൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം എല്ലാം ഇന്ന് ഓൺലൈനായി മാറി അല്ലെ അപ്പോൾ ജപമാലയൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ തേജിച്ചു പിടിക്കാം അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം ജപമാല ചെല്ലുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ നിത്യ നരകാഗ്നയിൽ പതിക്കാൻ സ്വർഗം അനുവദിക്കുകയില്ല ജപമാല ചെല്ലുന്ന കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മേൽക്കുമേൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ അമ്മയെ നമ്മുടെ ജ
എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് സമ്മാനം ഒരുക്കാം അമ്മയെ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ എന്റെ ആശ്രയമായിരിക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന് അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം നമുക്ക് അമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിത്യ സന്ദർശകയല്ല മറിച്ച് ഒരു നിത്യ അതിഥി ആയിട്ട് മാറട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാം ഈ നോക്കയുടെ പെട്ടകത്തെ നമുക്ക് കുടുംബത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാം മറിച്ച് നമുക്ക് ഈ നോക്കയുടെ പെട്ടകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഈ അമ്മ തണലിൽ നമുക്കായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഈ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മേ നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കീഴിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ കുടുംബത്തെ നയിക്കണമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നയിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാധനയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒത്തിരി അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാ ദിവ്യ കാരുണ്യ ഈശ്വയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്തുള്ള വേറെ ഏതൊരു ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത് നോക്കിക്കേ പൊന്നുതമ്പുരാൻ അവൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി നമ്മോടൊപ്പമായിരിക്കുക ഈശോയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ 
മക്കളും ഈശോയുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ തിരുവോസ്തിയിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്നു തമ്പുരാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ നിൻ്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ എനിക്ക് അമ്മയായി തന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട് ഈശോയെ നിൻ്റെ അമ്മയെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയായി നൽകിയല്ലോ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രസ്യ പുണ്യവതി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അമ്മേ നിന്നെക്കാൾ ഭാഗ്യവതി ഞാനാ കാരണം എനിക്ക് നീയുണ്ടല്ലോ നിന്നെപ്പോലെ ഒരമ്മ തന്നു നിനക്കില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ഒരമ്മ ഞാനാ ഭാഗ്യവതി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് അമ്മയായി നൽകിയത് സ്വർഗമാ ഈ അമ്മയുടെ തണലിലിരുന്നുകൊണ്ട് ആ തിരുപുത്രൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങാം ഓ സ്നേഹരാജനായ ഈശോയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ നിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയുന്നതിനെ ഓർത്ത് നിൻ്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുക ഈശോയെ സ്വർഗം തന്ന ഒരമ്മ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഈശോയെ ഈ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോരാടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഈശോയെ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് പാപത്തിൻ്റെ വഴിയെ നടക്കാൻ പറ്റുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഈശോയെ നോ പറയാനുള്ള പാപത്തോട് വിട പറയാനുള്ള തെറ്റുകളോട് കുറ്റങ്ങളോട് വിട പറയാനുള്ള വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഈ അമ്മയുടെ കാൽച്ചുവട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ഈശോയെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈശോയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി ഈശോയെ നിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മേൽ നീ കരുണ കാണിക്കണം നിൻ്റെ അമ്മയെ നീ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഈ നിമിഷം നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അടയാളം ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാഥനായി നിന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായി തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നാഥയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകയായിട്ട് തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയെ ഈ നിമിഷം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ സർവശക്തിയോടെ ഞങ്ങളങ്ങേ പാടി സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ചേർന്ന് ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികളിലൂടെ കടന്നു പോകാം അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഓർന്നിറങ്ങാം ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറയട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിൽ ഈശോയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായും നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന് ഈശോയെ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുവാനും അവനെ സ്വന്തമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുവാനും പരിശുദ്ധ അമ്മയെപ്പോലെ ഈശോയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഈശോയെ നിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനുള്ള വലിയ ശക്തി വലിയ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഈരടികളിലൂടെ കടന്നു പോകാം സ്വർഗം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് സ്വർഗം നമ്മളെ അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ കരം പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കാം ൂർണാത്മാവോടും 
ദൈവമേ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പരമന ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഇന്നുമെന്നും നിനക്കാരാധന പരിശുദ്ധ പരമന ദിവ്യ കാരുണ്യമേ ഇന്നുമെന്നും നിനക്കാരാധന ഒതിവി കാരുണീശ്വയെ ഓ സ്നേഹനാഥ നിന്റെ സ്നേഹം എത്രയോ വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക ഈശോയെ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കൊതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്ന പൊന്നുതമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കട്ടെ ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മാധുര്യം ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളൊന്ന് അറിയട്ടെ ഈശോയെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിയെട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് അസ്വർഗത്തോടൊപ്പമായിരിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാ ദൈവത്തെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന പുണ്യ നദിയാ പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ അമ്മയോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഈശോയെ ആരാധിക്കുക നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഈശോയെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കാം ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറവുകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്കൊന്ന് ക്ഷണിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണോ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം വേണ്ടത് ആ മേഖലകളെല്ലാം ഒന്ന് ഈശോയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തേ ഈ അമ്മ കടന്നു വന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈശോ കടന്നു വന്നാലുണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അത് പൂർണ്ണതയുള്ളതായി മാറും ഓ പരിശുദ്ധ അമ്മേ നിൻ്റെ മേലങ്കിയാൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓ പരിശുദ്ധ അമ്മേ നിന്റെ വാത്സല്യത്തിന്റെ തണലിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ അമ്മേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയെ ആരാധിക്കാം ഓ സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കട്ടെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് തിരി കടന്നു വരുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് തിരിച്ചറിയട്ടെ ഈശോയെ നിന്റെ അമ്മയെ തന്നതിന് കുരിശൻ ചുവട്ടിൽ വെച്ച് നിന്റെ അമ്മയെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്ന ഈശോയെ നിന്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇരുകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം സ്വർഗം തന്ന വലിയ സമ്മാനം സ്വർഗം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ വസിക്കാൻ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഒരമ്മയായി സ്വർഗം തന്ന ഈ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുകരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഈശോയെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധിക്കാം ശ്വേ നന്ദി ആരാധന 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 യശ്വേ മഹത്വം 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 കർത്താവെ പൊന്നു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്നു 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 നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങെ ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു 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 ശ്വേ നന്ദി യേശു ആരാധന 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 സ്വർഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന ഈശോയെ നന്ദി പറഞ്ഞു സ്തുതിക്കുന്നു 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 നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധി അമ്മയോട് പറയാം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകൾ എവിടെ അമ്മേ ഒത്തിരി തേങ്ങുകയാ അമ്മേ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി തേങ്ങുകയാ ഞാൻ ഒത്തിരി പാപ വഴികളിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ടമ്മേ നീ തന്ന വലിയ ജീവിതം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ ചേറ്റുകുഴിയിൽ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് എടുത്ത് അമ്മ അമ്മയുടെ തിരുക്കുമാരനൊന്ന് സമർപ്പിക്കണമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധി അമ്മ കടന്നു വരണമോ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമോ ആ മേഖലകളിൽ എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാൻ പോവുക എനിക്ക് ഈ ജീവിതം തന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് തമ്പുരാൻ തമ്പുരാനെ 
നിന്റെ മഹത്വത്തിനായിട്ട് നിന്റെ സ്തുതിക്കായിട്ട് ഈ ജീവിതം തീർക്കുവാൻ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണമേ ഈശോയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ട് ഈശോയെ ഒത്തിരി പോരായ്മകളുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഒത്തിരി കുറവുകളുള്ള കുടുംബമായ എൻ്റെ കുടുംബം ഒത്തിരി തേങ്ങലുകൾ കണ്ണീനീരുക ഈശോയെ തടസ്സങ്ങളാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ നിമിഷം ചൊരിയുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ സമർപ്പിക്കാം പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാ ലോകത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായോ അവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോൾ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിന് വലിയ അത്ഭുതം വലിയ വിടുതൽ കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ അമ്മയെ നമുക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഈ കൊറോണ നാളുകളിൽ പുറത്തേക്ക് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥതയോടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അമ്മേ അമ്മ ഈ കുറവുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് കടന്നു വരണേ അമ്മേ എല്ലാ തരത്തിലും ലോകം നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അമ്മേ ഈ ചെറിയ വൈറസിന്റെ വലിയ ഉപദ്രവം മൂലം മാനവരാശി മുഴുവൻ ഭയപ്പെട്ട് കഴുകിയ അമ്മേ അമ്മ ഈശോയോട് പറ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മ മാത്യസ്ഥം വഹിക്കാമേ ഈ നിമിഷം ലോകത്തെ ഈ തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അമ്മ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അമ്മ ഈശോയോട് പറയണേ അമ്മേ മക്കളെ ഓർത്ത് ഒത്തിരി നെടുവേർപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമുക്ക് ഈ നിമിഷം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് അതിനപ്പുറമുള്ള കാഴ്ച അത് സ്വർഗത്തിനെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ നടത്താൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം നടക്കാൻ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മേ നിന്റെ മേലങ്കി നിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മേലങ്കി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മേലങ്കി നിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ മേലങ്കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ പഠന മേഖലകളിലേക്ക് ജോലി മേഖലകളിലേക്ക് അവർ തനിച്ചായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് ആത്മീയ വ്യാപാരത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളുടെ മേഖലകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മേ നിന്റെ തിരുക്കുമാരനോട് അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ വഴി നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഈശോയുടെ സന്നിധി ിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കൊടുക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം സ്വർഗം സ്വീകരിക്കും പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നതെല്ലാം സ്വർഗം സ്വീകരിക്കും കാരണം സ്വർഗം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടവളാ പരിശുദ്ധ അമ്മ സ്വർഗം പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ തന്റെ ജീവിതത്തില് അനുഭവിച്ചവളാ പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുസരിച്ചവളാ പരിശുദ്ധ അമ്മ അതിനാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ഈ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ആ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവുകയാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിയോഗങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലകളാണോ ജീവിതാന്തസ്സിൻ്റെ തടസ്സങ്ങളാണോ കുടുംബത്തിലെ സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണോ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള നിന്റെ സങ്കടങ്ങളാണോ വഴിതെറ്റിപ്പോയ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഓർത്തുള്ള നിന്റെ മനസ്സിന്റെ തേങ്ങലുകളാണോ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞെ ഇന്ന് നിന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആലോസരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നം എന്തായാലും ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോവുക അമ്മ ഈശോയെ നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ നമ്മുടെ കുറവുകളെ എല്ലാം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന നിമിഷമാ നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ വലിയ തീഷ്ണതയോടെ ദാഹത്തോടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ നിമിഷം നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം തീഷ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മ കടന്നു വന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ നിറവുള്ളതായി മാറുകയ അവള് കടന്നു വന്ന വഴികളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയ നമ്മൾ കണ്ടു വചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എസ് കെ പ്രവാചകന്റെ നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം വചനത്തിൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ അമ്മ കടന്നു പോയ ഇടങ്ങളൊക്കെ കൃപയുള്ളതായി മാറി അനുഗ്രഹമുള്ളതായി മാറി അമ്മേ നിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം വലിയ കൃപ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം 
നമുക്ക് ജീവിതങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി സമർപ്പിക്കാം എനിക്ക് ജീവിതം തന്ന പൊന്നു തമ്പുരാൻ പലപ്പോഴും ഈ ജീവിതത്തെ ഞാൻ പഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതമെന്ന് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ തമ്പുരാനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ തന്നെ ശാപവാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെല്ലാം പൊറുതിയായിട്ട് ഈശോ നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കാം എല്ലാ മേഖലകളെയും സമർപ്പിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം വന്നുപെട്ട എല്ലാ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ പോയി എതിലെല്ലാം വഴികളിലൂടെ പോയ വഴികളുണ്ടോ ആ വഴികളെയെല്ലാം ഒന്ന് ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ വാക്കുകളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത ഓരോ പ്രവൃത്തികളെയും ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ട് ഈശോയെ എല്ലായിടത്തും കുറവുകൾ ഒത്തിരിയാ ആ കുറവുകളിലേക്കൊക്കെ നിന്റെ നിറവായിട്ട് ഈ നിമിഷം വരാൻ ഈശോ നീ മനസ്സാകണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ജപമാല ചെല്ലാതെ അനേക ദിവസങ്ങൾ കടത്തിവിട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കാം എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മയോടൊപ്പം ഒരു ജപമാല ചൊല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നമുക്ക് ഈ നിമിഷം തീരുമാനമെടുക്കാം ഈ എട്ട് ദിവസം എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ആരെയും ദ്രോഹിക്കില്ല എൻ്റെ നാവ് വ്യർത്ഥമായ സംഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല ആരെയും ഈ നാവ്ക്കു കൊണ്ട് ഞാൻ ശപിക്കുകയില്ല അനുഗ്രഹം മാത്രം എൻ്റെ നാവിലൂടെ സംസാരിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഉപവസിക്കുക ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുക എൻ്റെ നാവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്തിനാ എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എനിക്ക് വേണം സ്വർഗം തന്ന അമ്മയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കണം അമ്മേ നീ എന്നെ കാത്തുകൊള്ളണം ഓ മാതിര്യപൂർണമായ പരിശുദ്ധി അമ്മേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ മേലങ്കിയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ മേലങ്കി ഈ നിമിഷം പുതപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയേ സ്വർഗീയനാഥ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതങ്ങളെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈശോയോട് പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുള്ള കുറവിൻ്റെ മേഖലകളെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം പാപ വഴികളിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കാൽപാദങ്ങൾ തിന്മയിലേക്ക് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മേ നിൻ്റെ മേലങ്കി കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞ് എന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ വെള്ളവസ്ത്രം അണിയിക്കണമേ നിൻ്റെ വരപ്രസാദത്തിൻ്റെ പുണ്യവസ്ത്രം ഈ നിമിഷം എനിക്ക് തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ നിൻ്റെ തിരുക്കുമാരനോട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ എന്ന് ഈ നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധി അമ്മ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ അവൾക്ക് സാധിക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തില് നിരാശയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നിരാശയുടെ മേഖലകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം അമ്മയെ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് നെഞ്ചു പൊട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല തടസ്സമാ എന്തു ചെയ്താലും തടസ്സമാ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്ക് ആ മേഖലകളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നില്ല തൊഴിൽ മേഖലകളിലെ തടസ്സം ജീവിതാന്തസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തടസ്സം ജീവിതാന്തസ്സിലെത്തിയവർക്ക് ദമ്പതികൾക്ക് മക്കൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എല്ലാ മേഖലകളും എവിടെയൊക്കെ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എവരുടെയൊക്കെ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ മേഖലകളെയൊക്കെ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക പരിശുദ്ധി അമ്മേ കനിവുള്ള ഒരമ്മേ നിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ നിൻ്റെ വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ നിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ
അറിവിൻ്റെ നിറവാർന്നൊരമ്മേ നിനക്കേകുന്നു സ്നേഹപ്രണാമം കനിവിൻ്റെ നിറവാർന്നൊരമ്മേ നിനക്കേകുന്നു സ്നേഹപ്രണാമം കാരുണ്യ കടലാകുമമ്മേ നിനക്കായിരം സ്തോത്രഗീതം കാരുണ്യ കടലാകുമമ്മേ നിനക്കായിരം സ്തോത്രഗീതം കനിവിൻ്റെ നിറവാർന്നൊരമ്മേ നിനക്കേകുന്നു സ്നേഹപ്രണാമം അലിവിൻ്റെ അലയാഴിയാകും ിമലാംബികേ നിൻ ഹൃദയം അലിവിൻ്റെ അലയാഴിയാകും വിമലാംബികേ നിൻ ഹൃദയം അഗതികളാം മക്കൾക്കെന്നും ആ തിരുസൻ നിധിയഭയം അഗതികളാം മക്കൾക്കെന്നും ആ തിരുസന്നിധിയഭയം കനിവിൻ്റെ നിറവാർന്നൊരമ്മേ നിനക്കേകുന്നു സ്നേഹപ്രണാമം ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുക ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ചയാ ഈശോയെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ വരൾച്ചയാ തകർച്ചയാണ് ഈശോയെ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാ പരിശുദ്ധി അമ്മേ തിരുക്കുമാരനുമായിട്ട് ഈ നിമിഷം കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പൂർണവതിയായ അമ്മേ വിശ്വസു പോലെ ശോഭിക്കുന്ന അമ്മേ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അമ്മ കടന്നു വരണമേ എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം വീണ്ടും പത്രോസ്ലിഖ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം തിരുവചനം നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാച് ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അലറുകയാണ് 
അലറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് തിന്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ നിറയ്ക്കാൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ പിശാചി ചുറ്റിക്കറങ്ങുക ഓ പരിശുദ്ധി അമ്മേ വിശുദ്ധിയുടെ വിളനിലമായ അമ്മേ പരിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണതയായ അമ്മേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അമ്മ ഒന്ന് എഴുന്നള്ളി വരണം പിശാചിന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് തിന്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാര ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഈ നിമിഷം കുടുംബത്തിന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇരു കരങ്ങളും നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പോവുക എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എൻ്റെ വീടിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും അമ്മ കാവലായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷം അനുഗ്രഹിക്കണം പൈശാചിക തിന്മകളെ സാത്താന്റെ തല തകർത്ത പരിശുദ്ധി അമ്മ എല്ലാ പൈശാചിക തിന്മകളെയും തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങളെയും ഈ നിമിഷം അമ്മ അമ്മയുടെ കാൽ ചുവട്ടിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തണമേ എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കരത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിക്കാം സ്വർഗത്തിന്റെ ശക്തി നിറയട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്രതം എടുക്കാം ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങാൻ പോവുക അമ്മേ വിശുദ്ധിയുടെ വെള്ളവസ്ത്രം എന്നെ ഒന്ന് അണിയിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തെല്ലാം നിയോഗങ്ങളാണോ ഈ എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ത്യാഗങ്ങളാണോ അതെല്ലാം നമുക്ക് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ജപമാല മുടങ്ങാതെ ചെല്ലാനുള്ള വലിയ കൃപ അമ്മേ ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മുടങ്ങാതെ ചെല്ലാൻ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ജപമാല ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെ നിന്റെ കരത്തിലേക്ക് ഓടി വരാനുള്ള നിന്റെ കരം ഓടി വന്ന് പിടിക്കാനുള്ള വലിയ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഓ ലോകരക്ഷകെ ഞങ്ങൾക്ക് തര നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഈ നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പൊന്നുതമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നീലയങ്കിയുടെ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ശിരസ് നമിക്കാം മനുഷ്യരമേ വിസ്മരിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും കരുണയും അവരുടെ അന്ന് ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവല്ലോ സ്നേഹനാഥ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലവിധ ഭാവങ്ങൾക്കും അവർ അങ്ങയോട് കാണിക്കുന്ന ഹൃദയശൂന്യമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കും പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സുവിശേഷം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും അങ്ങയെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരുമായ ചില വിഭാഗങ്ങളെ കരുണാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് രക്തം ചെന്തുകയും ജീവൻ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തവല്ലോ അവരെയും അങ്ങയുടെ ആലയം ആലയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും മോക്ഷഭാഗ്യത്തിന് അവകാശങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അങ്ങയെ അറിഞ്ഞിട്ടും മനഃപൂർവ്വം അങ്ങയെ അവഗണിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാപികളുടെ മേൽ കഥയുണ്ടാകണമേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്യ അങ്ങയുടെ ആഹ്വാനം ശ്രമിച്ച് സമർപ്പ ജീവിതം ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപിയുടെ മരണത്തേക്കാൾ അവന്റെ മാനസാന്ദ്രത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാവേ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പാപത്തിലും ഞങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു ശാചനെയും അവന്റെ ആഡംബരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജ്ഞാനസ്നാന വ്രതങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നവീകരിക്കുന്നു ഉത്തമ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദേവാലയങ്ങളിൽ അനാചാരമായി പെരുമാറിയതിനും 
ദൈവദോഷകരമായ പുതാശകൾ സ്വീകരിച്ചതിനും ഞങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു അടപ്പുറവായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തതിനും നിഷ്കളരായ ആത്മാക്കളെ ദുർമാതൃക വഴി പാപത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിനും നിങ്ങൾ പരിഹാരം ചെയ്തു കൊള്ളാം കുടുംബ പരിശുദ്ധിക്കും ദാമ്പത്യ വിശ്വസ്തതയ്ക്കും യോജിക്കാത്തവരും യാത്രിക്കുന്ന ദമ്പതികളെ ലജ്ജാഗ്രമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദുർമാർഗികളുടെയും തെറ്റുകൾക്കും പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ദിനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനും അമ്മയ്ക്കെതിരായ ദൂഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിനും ഭൂമിയിലുള്ള അമ്മയുടെ വികാരിയെയും വൈദികളത്തെയും നിന്ദിക്കുന്നതിനും അന്ന് സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ അധ്യാപന അധികാരത്തെയും നീതിയുക്തമായ അവകാശങ്ങളെ ധിക്കരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾ പരിഹാരം ചെയ്തു കൊള്ളാം നീതിക്കും സത്യത്തിനും നിരക്കാത്ത വിധം ജനങ്ങളെ ജനിക്കുകയും പൊതുനന്മയ്ക്കെതിരായ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ തെറ്റുകൾക്കും ഞങ്ങൾ മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു വേരിൽ ഞങ്ങൾ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാം സുവിശേഷ പ്രദേശങ്ങളെ വിശ്വസിയ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിച്ചു കൊള്ളാം ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിഹാര പ്രവർത്തികളും പ്രതിജ്ഞകളും വിശുദ്ധ കുരിശിൽ അത് സമർപ്പിച്ചതും ബലിപീഠങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ദീർഘലിയുടെ പരിഹാര യോഗ്യതകളോടും പരിശുദ്ധ കന്യകാമൃഗത്തിന്റെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും ഭക്തരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും സുഖങ്ങളോടും ചേർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു ആമേ
ും സിദ്ധരിലും 